हेलो वाइस जस्टिस लीग मूवी से हर डीसी फैंस का वो ड्रीम पूरा हुआ जिसमें डीसी के वन ऑफ द ग्रेट सुपर हीरो किसी लाइव एक्शन मूवी में एक साथ अपीयर हो फिर भी बैड लग और वार्नर रोज की वजह से फैंस को वो जस्टिस लीग मूवी देखने को नहीं मिली जो कि फैंस रियल में डिजर्व करते थे खैर डीसी मूवीज अनोन फैक्ट सीरीज में डीसी की फर्स्ट फोर मूवीज मैन ऑफ स्टील वेटवेन वी सुपरमैन सुसाइड स्कॉट और वंडर वुमेन के अनोन फैक्ट के बारे में बात करने के बाद आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा जस्टिस लीग मूवी के टॉप टेन अनोन फैक्ट फिलहाल अगर आपने इस सीरीज की पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है वहाँ से वो वीडियोस देख सकते हैं तो अब बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं फैक्ट वन एक सुपर हीरो मूवी में जिसमें छह सुपर हीरो एक साथ अपियर हो रहे हों अगर उस मूवी का रन टाइम सिर्फ दो घंटे का ही हो तो ये वाकई में मूवी के कैरेक्टर डेवलपमेंट के हिसाब से बहुत ही कम होगा फिलहाल यही प्रॉब्लम जस्टिस लीग मूवी के साथ भी थी जिसमें छह सुपर हीरो के होने के बाद भी मूवी के रन टाइम को वार्नर ब्रोस ने दो घंटे तक ही लिमिटेड रखा जिसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था डीसी यूनिवर्स की पिछली मूवी वेटवेन भी सुपरमैन के नेगेटिव रिव्यूज जिसमें यह कहा गया था कि मूवी को जरूरत से ज्यादा लंबा खींचा गया था जिस वजह से इन नेगेटिव रिव्यूज का इफेक्ट जस्टिस लीग मूवी की डेवलपमेंट पर पड़ा और इस तरह से ये मूवी रन टाइम में इतनी शॉर्ट रही फैक्ट टू मूवी के शूटिंग के टाइम फर्स्ट अप्रैल के दिन जब सब लोग अप्रैल फुल डे जो कर रहे थे तब जैक स्नाइडर ने उस दिन सभी को फुल बनाने के लिए ऐसा बिहेव करा था कि उन्होंने जस्टिस लीग मूवी का प्रोजेक्ट छोड़ दिया है जिसके बाद जॉर्ज मुलर इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे फिलहाल उस दिन जैक स्नाइडर ने शूटिंग के टाइम मूवी को डायरेक्ट नहीं करा था और उनकी जगह जॉर्ज मुलर ने ले ली थी फिलहाल ये सब तो सिर्फ एक जोक था लेकिन उनकी फैमिली में हुई ट्रेजेडी की वजह से उन्हें रियलिटी में ही जस्टिस लीग मूवी को छोड़ना पड़ा जो वाकई में बहुत ही सैड था फैक्ट थ्री अगर डायरेक्टिंग स्टाइल की बात की जाए तो जॉर्ज बिडन और जैक स्नाइडर दोनों ही डायरेक्टर एक दूसरे से काफी डिफरेंट हैं। फिर भी वार्नर वरोस ने जैक स्नाइडर की रिप्लेसमेंट के तौर पर जॉर्ज बिडन को हायर करा था जिसके पीछे अगर सबसे बड़े रीजन की बात की जाए तो वार्नर वरोस जस्टिस लीग मूवी को कुछ वेज में एवेंजर्स मूवी जैसे ही टच देना चाहता था साथ ही जॉर्ज बिडन कई अर्से सीक्रेटली डीसी के कई प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे जिस वजह से डायरेक्टर जॉर्ज विडोन जस्टिस लीग मूवी का पार्ट बने फैक्ट फोर जब जैक स्नाइडर जस्टिस लीग मूवी को छोड़कर गए थे तब वो इस मूवी पर 70 टू 18 परसेंट वर्क कर चुके थे और जॉस विडोन को सिर्फ मूवी के कुछ पार्ट को ही डायरेक्ट करना था लेकिन ऐसा माना जाता है कि जॉस विडोन ने जैक स्नाइडर के कुछ वर्क को अंडू करते हुए मूवी के बहुत से सीन को अपने तरीके से शूट करा था जिसे रीशूट का नाम दिया गया यही नहीं इसी दौरान उन्होंने मूवी का स्कोर देने वाले जंकी एक्सेल को रिप्लेस करके एवेंजर्स मूवी में उनके साथ काम करने वाले डेनी एल्फमैन को इस मूवी का पार्ट बनाया था इसके अलावा मूवी के रीशूट में हेनरी केविल की मूचो को हटाने के लिए वार्नर ग्रोस को पच्चीस मिलियन डॉलर खर्च करना पड़ गए थे लेकिन फिर भी उसका रिजल्ट इतना सेटिस्फाइंग नहीं था फैक्ट फाइव जस्टिस लीग मूवी के ट्रेलर में भी विक्टर स्टोन साइबर के ओरिजिन को टीज किया गया था और जैक स्नाइडर ने यह स्टेटमेंट भी दिया था कि साइबर जस्टिस लीग टीम के हार्ट की तरह होगा यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा फिर भी जैक स्नाइडर के अकॉर्डिंग इस मूवी के स्क्रिप्ट के अर्ली वर्जन में विक्टर स्टोन के ओरिजिन के पार्ट में ये दिखाया जाता की जब बैटमैन भी सुपरमैन के इवेंट के टाइम डूम्स तबाही मचा रहा होता है तब उसकी वजह से विक्टर स्टोन का एक्सीडेंट होता है और इस तरह से वो साइबर बनता है फैक्ट सिक्स जस्टिस लीग मूवी के फ्लैशबैक सीन में जैक स्नाइडर के डायरेक्टिंग स्टाइल का असली टच देखने को मिला था जिसमें डीसी के सुपर हीरो की असली माइथोलॉजी देखने को मिली जैसे इस फ्लैशबैक सीन में जीवस एरिस आर्टिमिस फर्स्ट एटलैंटियन किंग एक साथ अपियर हुए थे साथ ही यहाँ इस पार्ट में जिस कैरेक्टर को ग्रीन लैंटिन कॉप्स का पार्ट दिखाया गया है वो कैरेक्टर था यालन गुर फैक्ट सेवन इस मूवी के लिए गैल गैडोट के लिए जो वंडर वुमेन आर्मर क्रिएट किए गए थे वो टोटल फोर्टीन टाइप्स के थे जो फिलहाल लुक वाइज तो सिमिलर ही थे लेकिन वो वेट वाइज काफी डिफरेंट थे जैसे एक्शन सीक्वेंस को परफॉर्म करते हुए गैल गैडोट लाइट वेट का आर्मर यूज करती थी और सिर्फ डायलॉग बोलने वाले सीन में एक नॉर्मल वेट का आर्मर यूज करती थी फैक्ट एट जस्टिस लीग मूवी में फ्लैश के फादर का रोल प्ले करने वाले ब्ली क्रूडोप का डीसी यूनिवर्स के साथ एक स्पेशल कनेक्शन है पहले तो वो क्रिस्टोबर नोनल की बैटमैन सीरीज में बैटमैन का रोल प्ले करने के लिए टॉप कंटेंडर थे इसके अलावा जैक स्नाइडर की वॉचमैन मूवी में वो डॉक्टर मैन हटन या कहा जाए जॉन ऑस्टरमैन का रोल प्ले कर चुके थे फैक्ट नाइन जस्टिस लीग मूवी में तीन मदर बॉक्स को फीचर किया गया है जिसमें तीनों ही मदर बॉक्स एमेजोनियन एटलांटियन और ह्यूमन के पास अलग अलग जगह थे फिलहाल इसी वजह से ही तीनों मदर बॉक्स के डिजाइन को भी मूवी में अलग अलग दिखाया गया है जैसे एमेजोनियन के पास जो मदर बॉक्स दिखाया गया है वो काफी गोल्डन था तो वही ह्यूमन का जो म
जो फिलहाल माइकल कीटोन की बैटमन मूवी में दिखाए गए पेनग्यून का रेफरेंस था मूवी के स्टार्टिंग में वंडर वुमेन जिस स्टैचू पर खड़ी होती है वो स्टैचू फिलहाल लेडी जस्टिस का था जो एक तरह से जस्टिस लीग टीम का ही रेफरेंस था फिलहाल इस मूवी में कहीं पर भी डीसी के इन सुपर हीरो की टीम को जस्टिस लीग नाम से रेफर नहीं किया गया है इसके अलावा इस मूवी में डीसी के सभी सुपर हीरो के कॉस्ट्यूम डिजाइन डीसी रिवर्स की जस्टिस लीग टीम के कॉस्ट्यूम से ही इंस्पायर थे तो गाइस इस तरह से ये थे जस्टिस लीग मूवी के टॉप टेन अनोन फैक्ट आई होप आपको इस वीडियो में इस मूवी से रिलेटेड कुछ नई बातें और इंटरेस्टिंग बातें पता चली होंगी वैसे गाइस ऐसी फैक्ट मैंने एमसीयू मूवीज अनोन फैक्ट सीरीज में भी बताए हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो इसी के नोट पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक दें और शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूरी सब्सक्राइब करें तो गाइस मैं अंकित मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू